Zonja e Zotri një përshëndes nga kjo apsir informative kundër zhvillimet kryesore, do të ndishni. Rezikohet zvaritja e funksionimi i gjukatës kushtetuese dhe zgjedhe inspektorit e lartë drejtsis vazhdon, mledhja e kshilit e mërimeve në drejtsia ambasada amerikanë në ndërkov vlerësone të surin e procesit vetingut, për të kjoj proces po pastron sistemin nga korupcioni dhe lidhjet me politikët. Por për presidentin Meta një drejtsi e pavarur është e lidhur zingjir me zgjedit e lira, pas zgjedit nuk ka demokraci dhe pa demokraci nuk ka drejtsit pavarur dhe qelit negociatave thekson kreu i shtetit, i cili këmgull për 13 të torin si e vetë mja mundësi për të dal nga kriza. Parku në atyrori krastës lihet në arrest të plot nga bashkia Elbasan. Kodra me pisha e cilësuar si mushkria e qytetit po shëndrojët në një apsir të mbushur me mbeturinat. Mirë dita, unë e Marlin Disa, ndër të tjera, në ditarin e orës 13 këtu në Adu CNN, do të ndishtë. Ish presidenti Barack Obama reagon për sulmet në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe u kërkon Amerikanve të refuzojnë liderët që nëzisin u rejtje dhe racizm. Lasnia realizon tre përforcime në mërkato, ndërsa ka edhe një ndër të ma dhe afrimi në skuadrë të ish sulmusit komtares Armando Vajush. Vion mbledhja e këshillit e mërimeve në drejtësi ku pritet vendoset për mënyrën se si do të vjoj gara për gjukatën kushtetues edhe inspektoratin e lartë drejtësis. Mungesa e kandidaturave mund të rezikojnë ngritin e këtyri institucioneve edhe për disa ko që të zgjidhet inspektori i lartë i drejtësis duen 5 kandidat në garë, ndërkohë që deri tani janë kualifikuar 3 dhe sot diskutohet për të 4-tin. Po ashtu, sot bëhet me e qartë nëse rezikojt plotësimi gjukatës kushtetues e me 6 antarët e parë. Pak para filimit të mbledhjes me dyrë të mbyllura, reporteri a dysjene në Armand Bajrami, soli këtë raporti. Do të diskutohet në këtë mbledhjet sotme, nëse do të bëhet thirje këture dy institucioneve, pra kuvëndit Republikës dhe institucionit presidencës, nëse do të nevojitet një rihapje, pra një rithirje për kandidatura për pozicionet vakante, që ka në të vërtet mund të shtynte edhe me disa muaj plëtsimin e vëndeve të gjukatës lartë. Pra bëhet fjallë gjithmonë për plëtsim të gjukatës në djesë të gjukatës kushtetuese, pra bëhet fjallë gjithmonë për plëtsimin e gjështë vëndeve që plëtsojnë tre nga presidenti dhe tre nga institucioni i kuvëndit Republikës. Dheri në të momente nga 5 kandidatura për inspektorin e lartë drejtsis, pra një pozicion, një institucion kyç në institucionet e reja të reformës, pasi inspektori lartë drejtsis është pikrisht a institucion që do të bëj hepimin disiplinor të gjyshtarve dhe të prokurorve, institucion që dhejnë më tashmë nuk eksiston, janë lejuar nga në e këshillit të emrimeve në drejtsi, pra nga kandidaturat e paracitura është lejuar të vijoj kandidimi për aplikantët Artur Malaj, aktualisht gjyshtar i apelit administrativ, një kosisht edhe për Artur Metanin dhe për Eris Hysin. Ndërko që është ndaluar kandidimi për Klodian Radon. Pasi të bëtë edhe verifikimi i figurës së zonjës Marsila Gjaferlari, verifikimi pra verifikimi ligjor i plotësimit kushtave ligjore nëse të shili i emrimeve në drejsi do të lejoj vijimin e kandidimit saj apo do të ndërprez kandidimin e saj për pozicionin e inspektores lartë drejtsis, atëherë mbetin vetëm 4 kandidatura në fush, ndërkoj që ligjë parashikon që duhet jenë 5 të tila. Atëherë do duhet një vendimarje tjetër e këshillet e mërimeve të ndrejtsi, nëse do të vendosë për rifirjen e aplikimeve për një pozicion tjetër, pra për një kandidat tjetër, për një tjetër aplikant për pozicionin e inspektorit të lartë drejtsis. E ndërsa, këshilli jemërimeve në drejtësi përpichet të zgjidhë ngërë që në kryuar në kushtetues edhe inspektoratin e lartë të drejtësis, ambasada e shteteve të bashkuarat Amerikës, thekson edhe njerë vlerën e vetingu të gjyshtarve dhe prokurorve dhe faktin se mbi cilësin e këti procesi, kompletohen organet e drejtësis dhe ngrien të rejat. Për mes një video të radhës në Facebook, pikërisht kurponiste edhe mbledhja këshillit e jemërimeve në drejtësi, ambasada amerikane shpegoj për qytetarët procesin e vetingut. 
Gjyshtari dhe prokurori kalojnë në sitën e kontrolit figurës aftësis profesionale dhe pasuris për të kualifikuar si që presupozohet me kushtetut dhe ligjë, më të mirët për drejtsin, shëba afletë për një sistem drejtsit korruptuar dhe të nikuar politikisht, i cili nuk do tjetë i lehtë të shbëhet, por që vetingu do të garantoj këthimin e besimit të këqytetarët se gjithë janë të barabartë për para ligjit. Në të shkarkohet, ose mund të duhet të kthejtë në shkollën e magistraturës. Sënimi i procesit vetingut është të kryoj një sistem me gjyqtar dhe prokuror kompetent. Ky është vetingu. Nuk ka që një proces i letë, por eliminimi i korupcioni dhe rindërtimi i besimit nuk janë të letë. Në ditët e shkuara, cili do me para apo pushtet, mund të qonë të vendimet e gjyqtarit apo prokurorit në favor të vetë. Gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kaluar vetingun, do të veprojnë si pasa regullave dhe kushdo do tjeti bara bartë për para ligjit. Presidenti Lirmeta bërë i këtë mëngjes thirjen e ti të radhës ndaj politikës. E vetë mja zgjedhje janë zgjedhjet, pa zgjedhje nuk ka demokraci, pa demokraci nuk ka drejtsit të pavarur, pa të dyja së bashku nuk ka të drejta dhe ekonomi për të gjithë shqiptarët dhe asë ndëshkim për politikanët të kësën kreu i shtetit. Si pas metës, mos së zgjidhja i shërbëm vetëm pakicës që nuk një rotacion dhe nuk e do që e lene negociatave të Shqipëris me bashkimin e Europian, pasi ka për të humbër gradualisht pushtetin e palitëshën politik, ekonomik dhe mediatik. 8-10 të tori po afron në mvizon presidenti ditën kur bashkimi Europian ka vendimaren tjetër për negociatat antarësimit të Shqipëris. Kretari Partis Demokratike Lullzim Basha ishte në patos ku umor gjatë me rezultatin e 30 qëshorit. Si pas ti, një e treta e socialistve refuzuan të mernin pjesë në zgjedit e 30 qëshorit. Madje dhe shifra 13% dhe pjesë marjes shënoj rekord minimal në të gjithë vendin. Ata që votuan ishin të detyruar me forcë si pas Bashës. Praktisja masive 30 qëshorit si pas liderit e opozitës u arrit nga protestat e vazhdueshme të së djathës. 85% dhe zgjedhësve ju bashkuan shumicës rama i këtë të aji. Lajmi madhi kësaj shifret lartë të basha, është kërkesa shqiptarve për ndryshim drejtuar e opozitës e bashkuar që si pas ti është i vetmi faktor politik që ka kapacitetet burimet njërzore, planin dhe vizionin për të bërë ndryshimin të mundur. Ndërko dje, kur s'ka donë të edhe afati ligjor për regjistrimin e partive në zgjedhjet e 13 të torit, Lullzim Basha përforcoj kushtet për zgjidhjen e krizës, ajo si pas kryo opozitarit, vjen vetëm pas arestimit e eksponentve të majorancës të përfshirë në krime zgjedhore. Demokratët këmë gullin për mes në kretarit Paloka se regjistrimi disa aleatve në Komisionin Qëndrorë të zgjedhjet nuk në kupton për qarjet e opozitës që si pas tim janë të unifikuar edhe për të mos negociuar me ramën kryo minister Partia Demokratike e një e tre mdjetetorin si aktë lishëm për të respektuar, por ndryshën nga leatot kryesor, nuk e hodhi hapin e registrimin si subjekt zgjedhor në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve. Në ditën e skadimit a fatit ligjor për registrimin e partive, në zgjedhjet që ka dekretuar presidenti Meta, Lullzim Basha përforcon kushtet për zgjedhjen e krizës. Ajo si pas kryo opozitarit, vjen vetëm pas arestimit e eksponentëve të majorancës, të përfshirë në krime zgjedhore. Vetëm sjedhjet e lira dhe të ndershme me një qeverit transitore, pa i dutin psikik dhe ndëshkimi politikanve që vodhën zgjedhjet, do të atëshlirojnë demokracin dhe drejtsin nga kjo bënd kriminale. Kse rade zgjedhja e krizës kalon nga politikan me pranga në duar. Por është kjo një qëndrim që i përçan demokratët malatët që formalisht ju drejtuan Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për të registruar për pjesmarje në tre mdjetetorë. Gjithë partit kanë drejtë në tyre të veprimit në këtë rast të registrimit në zgjedhje, por e ojë që është e rëndësishme, është që ne aktualisht kemi një datë zgjedhje është të dekretuar nga presidenti i Republikës, dhe është tre mëdhjetë të tori. Të gjitha institucionet që mere me zgjedhje, duke filluar nga Komisioni që ndrojë i zgjedhje, kanë detyrimin ligjor që të zhvillojmë procedurat lidhur me këtë dekret presidentit. Registrojmë apo nuk registrojmë në kjo të qështë që varët nga vendimet tona, dhe ne vendimet i kemi marë, për ne thash nuk kanë rëndësi datat e zgjedhjeve, për ne rëndësi kanë standartet e zgjedhjeve. Pa varsi sinjaleve që vinë nga leatët se duhet negosjuar edhe me edhi ramën krye minister, pa loka thot se dialogu me të mund të bëhet vetëm si kryetari partiz socialiste. Rama, si kërë e minister, nuk mund tullet në tavolinën 
me partin dhe moratike dhe me opozitën. Dhe nuk kam dëgjuar as një nga leatë ton thot ndryshe. Demokratët ndodhe në takime intensive në bazë për të përgatitur strukturat për zgjidhe të parakoshme, kur do që ato të vinë, ndërko majoranca për merë drejtimin e të gjitha bashkive, pavarësisht të rezistencë skunde rotacionit në disa bashkit të demokratve. Marjen e drejtimit në të gjithë pushtetin vendorë nga partia socialiste, paloka e cilëson gravitje, ndërsa zgjidhjet e 30 qëshorit, nullë. Mirë, do të vjojmë të flasim për aktualitetin politik, në fakt si pasim i materialeve që kolegët dhe gazetarët tanë kishin bërt mundur pra dhe që ne i transmituam në lidhje me registrimin e tre aleatve të partis demokratike. Në studio me mua është bashkuar Zotja Gron Duka, kryetari i partis agrarë ambientaliste, mërë se erdhët, falem dhe e qenë tu. Zotja Duka, vendimi për të registruar në zjedhe dhe 13 të torit ishte një vendim i konsultuar, i koordinuar me partinë demokratike, apo ishte një vendim individual? Në të ishtë që ne kemi diskutuar gjithë partinë të lahate, për shikëtu dhe partinë demokratike, dhe e nëndësishme është që këtë gjithë ishte në një e mundës për bashkët, që këtë që zëja duhet pa tjetër të dërmerte hapin për registrimin e partive për zjedhe të tërmët dhe torit. Me këtë, do të thotë që si në edhe aleatët tjerë, edhe partijet demokratike, një dekretet e presidentit dhe nuk një zhjetet të rëtjeshorit. Po, partijet demokratike nuk është me ju në televizit. Po, që problemi ka këtu të më të thonë? Punë është, një me pyetja di për di, se halë i është, është vaba modhe dhe s'keni lajme me bo. E rëndësishme është që nuk për përqarë, për dhe aleatët janë gjithë bashkë. E rëndësishme është që edhe ju, edhe këtu studio, edhe pas e do bëzë gjithë me të rëdhëtorë, pra gjithë e dishim ne, që gjithë me të rëdhëtorë nuk ka, sepse këtë gjithë e shë e kapme, sepse gjithë pushtetë, gjithë shtetë e shë i kap nga e dirama, kështu që ne bënë aktin formal, a ishin dy, a ishin të, a ishin gjithë qenë si e ka kjo, nuk një shasë i gjo, esenca shpa jo, këto i kanë kap gjithë i susion shëtërore, nuk lenë me bëzë gjithë, nuk njojnë dhe kajtë dhe presidentit, kështu që ne në një farë mjërë kemi dy keq e në shpjetë dërkomtare. Një nga rësyet që ne me ndumë që ta bëjmë të aktë formal, ishte edhe procesi integrimit, atë që edhe presidenti ka thënë me të madhe, pra një detyrën bitë detyrën gjatë gjithë kohë bënë vite, u bënë që gjatë kohë që unë kam qenë ministrë, që një 2000, një 2005, që procesi integrus janë detyrën bitë detyrët, pra presi me datë të të mëjtë një vendim të bëhes, në është të mund të ishte një Ky aktë që në bënë, mund të shërbente që të ullë të ullë të palet në tavolinë. Kështë që të skasë gjithë keqë për kundës e shë pozitive, pyetjes nëse është e përqarë opozita. Apo jo, unë i përgjim jo, sepse ishim që të gjithë një mëndje. Do të thotë që njohim dhe këtë e presidentit dhe nuk njohim zjedhe të rëtjeshojë. Si me ndoni, u kushtë do të ishte zgjidja më e mirë për të plëcuar të gjitha qëlimet e opozitës pak të në aksionin e sajtë, muajve të fundit, pra, për të zidur krizën dhe kushtet që ka parashtruar vetë opozita, jo vetëm reformën zgjedhore, pra për të zgjidur të gjithë ngërqin e gjithë sistemit. Sistemi, si që thatë që të shifë fundë, si pa dashë, është gjëjë më rëndësishme, sistemi zgjedhore kam fjallën. Që i duhet pat jetë ndryshu sistemi zgjedhore, sepse kjo sistemi zgjedhore në vetë vetë sistemi koruptiv dhe si pasoj infekton edhe ato që i pjellë, pra që që unë deputet, antartë parlamentit, ja gjithë infektu unë këta. Dhe kjo, në vërdetu, ako më mërë shumë me djegën e mandatave, ku ju e parë që nga listat, për shka këti sistemi, hy në njërës anonim, cilë s'ka nësë edhe lidhën e politikën dhe kemi një parlament farsë, shkojnë për të bërë gjoja opozitën, pra vinë nga listat e partive opozitare, edhe janë unifiku në votë me majorantën aktuale. Kjo është kryesoria. Pjesa tjetër është pa dyshim që të bëhen zjedhë lirë dhe dashpe. Unë nuk besoj që pa varsisht retorika dhe të përdora nështëta edhe rasore nga i herë, edhe të nëzjera nga konteksti për shka që si shta është për të kryuar pikrish bindje që opozita është për qarë. Nuk besoj se ka një qedim nga jo që një kemi thënë gjithmonë. Ne dunë zjedhë lirë dhe dashpe. Fakti është që zjedhët lirë në deshme me këte kryministe, me ramë, si pas nesh, nuk bëhen. Ja dhe më prova që nuk bëhen. Kjo vërdetu edhe në përgjimit e bildit, u vërdetu edhe kote fundit. Edhe nga ajo që doni nga departamenti Amerikani Shtetit, ku krye bashkjakut, ish krye bashkjakut, dursit një dalot hyrja në Amerikë, vetë dhe gjithë familjes. Fundë fundit, kush ka qenë arma kërësora jona? 
Ka qenë zjedhë në gjërë ndeshme, kur ka qenë vatra më nëzjetë, ka qenë durës edhe një nga këto ka qenë kë. A mund tjetë kë i shput nga kryo ministri aktual. Kë i ka bo, dhe më thënë, gjithë të veprimet në mënyrë të panvarur fjeshtë për të marë vota për vetë dhe vetë, jo, jo, kë i vote ka morë partinë socialiste, si ka morë për vetë. Vilem duke dhe pa drejtë, duke dhe pa burni, që në qofë se pësëja dhe rama, dhe të ngarkoj këti të gjitha më katët e kësaj punë. Për kundës që duhet marrën edhe vetë, pjesë të përgjësisë, të fajtë, edhe të asaj që në thëshë dhe që o të krejmë, për fundë fundë dhe shkrejmë e lektoratë. Edhe nësë për kërëkëm në e gjithë tjetë, përveç të asaj që kemi kërku gjatë gjithë kohës. Pra, këto duke më së dhenë shenja që mund të bëjnë zgjithë dhe ndeshë, të ndërtohet një qeveri kalimtare, bile kjo më të bëhet dhe me kushtetut, kur të mos jetë vetëm për këtë radhë, po nështë e për një dhjetë, pesë qofshin këta të majtë të bëtë djatë dhe të mund të shkërën të bëndë zgjede rale. Si du të gjindet një zgjide, Zotit Dukat? Ju keni zhvilluar një aksion të madhë opozitarë, po e quaj muajt e fundit. Keni dhën disa kushte, disa pika pra për daljen nga kriza, po nërko ka dhe sinjale refuzimi nga anaj majorancës. Ku është drita? Majorancës pra e kanë dorë këtë punë të shqë, sepse opozita ka hekë dorë nga të gjilloj dhe për shtetëve. Më dhënë, kishte parlamentin, hiku, nuk hynin zhjë dhe vendore, nuk ka asë një antar të këshidit bashkjak, nuk ka asë një kryo bashkjak, edhe ne si partija gare, duke qenë pjesë e opozitës, kishim 5 njërës në lisë për të hynë parlament, nuk i pranum, pra fund fundit është kollaj me orientu nga pushteti. Këthe nuk e bëm thjesht neve, sepse kërkëm një pushtet në të ardhme, në kishim, fatë kishë partija gare me të lisë, kishë 5 mandate, nuk mund t'i marim e këtë sistem zjedhore kur 5 mandate. Garantoj gjithë si mërë Në rastin e i pru, dhe nëse do ishte që të kërkoshim thjesht për shtetin, mund t'i rëmbenin këto 5 mandatës, sot ishim parlament. Po në fund fundi me ndumë që kjo nuk si edhe një zgjidhje reale të kësa loj krize, e cila vjen pikrish nga zgjidhje të lirat të dashme. Nëse ne do hynim parlament, do bënim thjesht dhe më thënë, do të shtonim agonin e kësaj pune. Unë me ndoj që duhet një zgjidhje e cilat mos të recikloj krizat, po tjetë një zgjidhje që ndrushme dhe për heshme. Përmendëm pak më herët aksionin opozitar, po futja në loj, futja e fort në loj e presidentit i Lirë Meta, e ka sfumuar pak pozicionin e opozitës? Unë nuk e ledzëk shtu, nuk me ndoj se i Lirë Meta është futur në loj në kratë opozitës, për kundrës e a i ka qenë kritikë edhe ndaj me ndime dhe veprimit të opozitës. Nëse ju e këni vënëre, shpesherë ka qenë deklarat dhe kundra opozitës, është munduar të maj një rol bi parit është si që takonë. Unë i gjykoj dhe ledzoj që i futja loje presidentit, mund t'ishte pozitive nëse do shiko është në këtë mënyrë për të zhjithë krizën. Pra, me dekretimin një datë dhe të reje, në ato kushte konfliktuale, cilët fatke që ishte dhe sot një të shgoj, pra, nuk është u zhjithë gjë, u dha një shansë që palet të ullen dhe të mund të zhjithë në krizën politikën në cilën e jetojmë sot. Shku që si pas me e, roli presidentit ka qenë konstruktiv, si pas me e gjithë më. Zotin Basha, një ditë më herët artikuloj pra që zidhja vjen në përmjet duerve me pranga të eksponentet të majorancës që janë përfshirë në krimet zjedhore. Kjo nuk më përqesh shumë, kështu duer pranga se nuk është i kom qefë shumë të punë, por ka një gjotë vërtet, në qofë se nuk penalizon me pranga apo jo, nuk e di unë. Shtë një forcim kushti pra, kjo që të të zotin Basha, po sa ndishtë e ndimon arritit e këzidhja? Po pa tjetër, se po nuk u dënun Nuk e di, nuk i urej kërkujt në burgu, në kuptën. Por probleme e qofë se nuk dënohet një krim, nuk mund të ndërtësht që tarë në të pasta. Qofë kë krim ordinar, qofë të dhe krim elektoral. Edhe si pas me, jo vetëm, krim elektoral është shumë, shumë mëjë me i rëndë të sa një krim ordinar. Se fund fundi, qofë se vjë dhe diku që rrasë të fundi janë për shumë të zakonçme, do punohet më shumë edhe ajtë lekë do zëvëndësohet. Por në qofë se vjë dhe në vota, do të rashgoj Shqipëria një pushtet pa merituar për vite në radhë, e cila si pasoj do të bi impas në të gjitha fushet e jetës, si që ka pru edhe në ekonomi. Zotit Duga, unë e falendore për përgjigjet që datë dhe këto minuta që i kushtuat. Falendore, Drigu.
Ministria e Brendshme propozon ndryshime ligjore që lehtësojnë marjen e shtetsis shqiptare pavarësisht e të njësë ndërkohë që do të kalojnë në filter shtetsit që jep presidenti e Republikës zë vendës Ministri e Brendshme Rovena Voda njoftoj lehtësi edhe për ata që duan të investojnë në Shqipëri. Gjdo kush që provon se ka origjin nga një paralindur dhe në shkallë të tretë me origjin shqiptare do të mund të fitoj shtetsin. Ministria e Brendshme ka sjaruar kështu në dryshimet në ligjin për marjen e shtetsis. Të gjitha ta shteta së të huaj, të cilët jetojnë jashtë teritorit Republikës Shqipëris, dhe arin të provojnë që kanë origjin, por gjithmon me të paralindurin dërë në shkallë të tretë me shtetsi shqiptare, do të mund të fitojnë shtetsin shqiptare. Ka shtetas nga Kosova, nga Macedonia e Verjut, nga Malizi, po ka shqiptare dhe nga Siria, në fakt, pra me origjin të largët kërësisht, me sa kam parun edhe nga praktika që ndjek nga qyteti Shkodrës, pra që kanë lidi, që e vërtetojnë shtetsin shqiptare, kërësisht në përmjet registrave të vjetër të gjëndje civile të kohës mbretit zog, dhe ata sigurisht kanë të gjithë të drejden të aplikojnë dhe të fitojnë shtetsin shqiptare. Voda saktësoj edhe rethanat për marjen apo heqje në shtetsis shqiptare. Të gjitha ta fmi të cilët lindin apo janë të gjetur në teritorin Republikës Shqipëris, por me prinder të cilët nuk njëhen apo nuk kanë shtetsi, do të fitojnë shtetsin shqiptare. Sigurish kjo lidet në ato raste, kur vërtetohet dhe ka sigurish nga agjensit lizbatuse shqiptare të dhëna që personi për kra apo shpjes edhe për intarive e kriminale apo terroriste dhe në këtë ras sigurisht me propozim të Ministrit Përgjegjës bëhet gjithë dokumentacioni pa kërkes të personit dhe ati hiqet shtetsia. Zëvendës Ministria foli edhe për procedurat e marjes të shtetsis nga investitorët si dhe mundësin e rishikimit të një shtetsie që është dhënë me dekret presidenti. Sigurisht që kur flasim për programe ekonomike, nuk flasim për vlerat vogla. Nëse po themi do të këtë raste që lëshot një dekret nga presidenti dhe personi që mërë shtetsin shqiptare, do të dyshohet për aktivitet që cënon sigurin komptare, tashmë kë ligjë, pra kjo është rrisia shumë e madhe këti ligjë, kë ligjë, edhe nëse ne nuk jemi vënë djeni nga institucioni presidentit Republikës, ne kemi gjetur mënyrën apo regulatorin qelsin për të sigurisht për të reguluar do të toja këtë dëmë. Si pas zëvëndës ministres voda, ligjiri për shtetsin është brenda direktiva dhe edhe standarteve të parashikuara nga bashkimi e Europian. Amerikanët kryen stërvitje në apsira në aerore shqiptare për rreth një jabë avionët dhe trupat e komandës operacioneve specialet forcës aerore të shteteve të bashkurat Amerikës u dislokua në pjesën u shtaraket aeroportit në Tereza. Ministria e mbrojtje Solta Gjanshka i vizitoj ata i gjatë fluturimeve stërvitore në bështetet operacioneve speciale në Evropë, aktualisht pilotët dhe teknikët shqiptar janë duke u trajnuar nga kolegët e tyret gardës komptare të New Jersey për helikopterët Black Hawk që pritë të hynë së shpejti në përdorim në forcën tona erore. Euro ka zbritur posht nivellit të 121 lekve duke ju afruar kështu nivellit më të ullët historik. Zhlerësimi monedhës europiane që pritë të vazhdoj deri në fund të këti muaj, vjen si rezultati prurjeve të larta në valut nga turistët dhe dërgesat në rritit e emigrantëve. Moneda Europiane ka zbritur posht kohëtës e 121 legve duke ju afruar nivelit më të ullet historik në një mdjet vitet e fundit. Si pas kursit zyrtarë të bankës së Shqipëris, euro këmbejet në tregu në këmbimit valutor vendas për 120.7 leg. Sa si e lartë e euros në qarkullim që vjen nga burimet informale, prurjet e larta në valut nga turistët si dhe të ardhurat nga emigrantët, janë edhe faktorit kryesor që kanë quar në zhlerësimin e më të ishëm të euros. Ekspertët lërësojnë se moneda europiane do të nëndshmohet më të i deri në fund të këti muaj për të stabilizuar më pas në shtatorë me mbyllin e sezonit turistik. Që prej filimit të këti viti, valuta ka humbur rreth 4 lek duke prej kur kështu rekordin historik më të ullet që prej vitit 2008, kur euro këmbeje me 120.4 lek. Bashkia e qytetit e Elbasani të galën në hares parku në krastës. Kodra e mbjell me pisha e cilësuar edhe si mushkria e qytetit po kthehet në një vend mbe Turinash. Nga njëra anja në qytetarët që në mënyrët pa përgjishme edhe në natyra ambalajet e produkteve që konsumojnë, por nga anja tjetër edhe punojnë si dhe pastrimit duket se kanë kohë që nuk e bëjnë punën e tyre dhe asë kontrolohen nga bashkia. 
e cilësuar si mu shkria e gjelbër të e qytetit të Elbasanit, kodra e krastës e pëllzuar 6 dekada më parë, duke të është lënë pas dore nga pushteti lokal. Në kushtet kur parë kurinia prej 3 vitesh vazhdo në rekonstruksionin, kodra e krasës mbetet i vetë mi vend, ku qytetarat Elbasanas mund të kryin shëtitje, ece dhe vrapime në natyr dhe ajer të pastër. Por përveqa saj që ofron natyra, krasta po vuan thuaj se in eksistencen e strukturave lokale që kujdesen minimalisht për pastërtin. Këtë fakte konstatojnë gjdo dit si të rinë, ashtu edhe më të mëshuarit që preferojnë të mbajnë në form trupin dhe shëndetin e tyre në këtë kodër. Dodja paka shumë edhe pasërtia në bizitha. Uj dhe stori më mëjnë shumë. Uj s'ka fare jërë për... Ashtë të pasër? Ja, së shumë të pasër. Krasës i mungonë pasërtia, i mungonë tratuaret, investimet e lena për gjysën, dhe është përfaqet zesë, pa marsisht nga bukurie në tyres. Ka shumë punoj së bashkije që vitë të pasërime dhe gjelëbërime që vi vërdalë për 5 zyra dhe jo për një atrakcion të tjilë. Ska me vëjtë flasën merë këto, në ska me vëjtë fare. Nuk e blenë, merë, shiko, edhe gjatë jetë e skeqës që thu. Shiko e vetë. Gja bukur u bachë u investu u bachë e rruga, për do të mirë mbajtë asë gjatë jetë. Për të pyjët për stajë. Në këtë situatë, kam përgjësin e tyre dhe i qytetarët, të cilët edhin vende pa vende ambalajet e ushimeve dhe pijeve që konsumojnë. Por nga nga tjetër, është fakt që bashkia e ka lënë thuaj se i ashtë gjdo vëmëndje këtë park. Madje dhe në rrugët e qytetit shumë pra në bashkis, vërejnë beturina dhe nuk është e vështirë të kuptosh që punëtorët e pastrimit kanë ko që nuk e bëjnë punën e tyre, ndërsa bashkia ka ko që nuk kontrolon ata që paguen me taksat e qytetarve të Elbasanit. Një shqiptar u vunë pranga nga policia e Perugjas pasi rëmbeu dhe përdunoj për 3 dit me radhë ishtë dashurën italiane. 30 vjeqari ishtë emigranti pa liqëm në shtetin fshi. Rëmbehet dhe përdunojt për 3 dit me radhë nga ishtë dashurë i shqiptar. Historia që të rënditi opinionin publik në Itali ka si protagoniste një 28 vjeqare nga kështet. Si që raportojnë mediat italiane, gruaja u detyrua me fort të ndishte ish partnerin nga Siena në Folinjo, ku umbyll në një apartament dhe u detyrua ti nështroj e abuzimeve seksualet të shqiptarit pa dokumenta. Trit vjeqari u vunë pranga në nakuzën e rëmbimit, dhunë seksuale dhe kërsënimeve. Dramatike dhe momenti i shpëtimit e italianes, e cila përfitoj nga një moment hutimi agresorit të saj, duke u hedhur nga makina në lëvizje me të cilën po udhëtonin, Policisë e Perugjas gruaja i rëfeu historinë e një lidhje një vjeqare të sëmur, të shënjuar nga abuzimet, dhuna dhe kërcenimet. Këshiltari presidentit Amerikan John Bolton mund vizitoj Beogradin dhe Prishtinë në fund të gushtit ose në filim të shtatorit. Raportimi vjen nga mediat serbe që theksojnë se shtetet e bashkuara pritet nisin një fushat serioze për zgjidin e konfliktit me Skosovës dhe Serbis. Bolton më herët është shprejur i hapur edhe për idene shkëmbimit të teritoreve nëse palet bjën dhe akord. Unësia e vizitës së zyrtarit Amerikan është konfirmuar edhe nga ministri jashtëm i Beogradit i Vica Dacic. Me gjitha të, a i theksoj se kusht kryesor për këtë është heqa e taksës 100% e vendosur nga Kosova, ndër të tjera, Dacic njoftoj se do të udhëzoj të gjithë serbët që jetoj në Amerikë që të votojnë për Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Shefi diplomacisë serbe thotë se kjo do të aforcoj pozicionin e Beogradit në administratën e Washingtonit. Shtetet antaret bashkimit e Europian e mruan zyrtarisht spanjolin Gjozef Borrell si pastues të përfajcuese së lartë të politikës e jashtmet bashkimit e Europian Federica Mogherini. Konfirmimi vjen nga një zëdhënës i Brukselit, a i do të një spunën në nëntor, nëse kandidatura e ti do të aprovohet edhe nga Parlamenti e Europian. E mërimi spanjolit e erdi pas zgjedhje së Ursula von der Leyen në drejtim të Komisionit Europian Socialisti Borrell është aktualisht minister jashtë të mi Spanjës dhe më parë ka shërbyr edhe si presidenti Parlamentit e Europian. 7-22 vjeqari pritet marë në dyarë ndërmjetësimin e dialogut me Skosovës dhe Serbisi dhe një sërë procesesh të tjera të pa përfunduar nga Mogherini. Qeveria Britanike i kërkon Bruxellit të ndryshoj qëndrim dhe të pranoj ndryshime në ujdi në divorcit. Johnson shpreti gachën për dialog, por bashkimi Europian më ndonë se nuk ka baza për bisedimet fryqme. 
Qeveria Britanike refuzon pretendimet se nuk është e gatshme të negociohi me BN dhe se dëshiron dështimin e bisedimeve për të lejuar një Brexit pa ujdi. Ragimi vjen pasi Bruxelli e cilësuj si të papranu është më kërkesën e Londres për të hequr mekanizmin frenues për Irlandën e veriut nga ujdia e Teresa Meit. Negociatorët e bëjes u than diplomatve europian se nuk e egzistonin bazat për diskutimet të frytshme dhe se bisedimet ishin këthyre në pikën e tre viteve më parë. Downing Street të eksoj se Bruxelli duhet të ndryshoj qëndrim. Krye Ministri dëshiron të takohet me liderit e bojes dhe të negocioj një ujdi të re, e cila nuk do të përfshi mekanizmin frenues antidemokratik. Ne jemi gati për negociata me energjin më të madhe dhe shpirtin e misis, shpresojmë që Bashkimi Evropian do të rivlerësoj qëndrimin e ti për të lejuar ndryshime në ujdi në shkëputjes. Marveshje e negociuar nga Teresa May është refuzuar tre herë nga parlamentarët britanikë, kryesisht për të ashtuquajtuen backstop, mekanizmi që përandalon këthimin e kufive të fort me Irlandën e Veriut. Nësa i do të implementoj, Irlanda do të qëndron të e lidhur me disa për i regulave të tregu të përbashkët të bëhes. Krye Ministri Eri Boris Johnson është dotuar të përmbush divorcin brenda a fatit të 31 të torit me apo pa ujdi. Bisedimet të mëteshme me së dy palve nuk janë përjashtuar, dhe sa miti gështatës në Fransë në fund të muajt gusht mund të jetë momenti së vërtetës. Ish presidenti Barack Obama reagoj për sulmet në shtetet e bashkurat Amerikës dhe u kërkoj Amerikanëve që të refuzojnë liderët që nëzisin u rejtje dhe racizm. Komendet e rala, erënën pasi Donald Trump, mohoj kritikat se kishtë përgjithësi për dhunën. Ish presidenti i shteteve të bashkuara Barack Obama u kërkoj Amerikanëve të refuzojnë liderët që u shenë u rejtje dhe racizm me gjuën që përdorin. Obama nuk përmendi emër, por komentet e rala erdhen pasi pasardhë si Donald Trump, mohoj kritikat se retorika e ti kunder emigrantëve kishtë nëzitur dhunë. Diri më tani ish lider ishte përmbajtur nga ndërhyrjet lidur me komentet kontroverse të Donald Trumpit kunder emigrantëve, por të martën publikoj një deklaratë. Ne duhet të refuzojmë gjuën e përdoru nga ndonjë lider, që u shenë një klim frike, u rejti apo që normalizon djenjat raciste. Liderët që demonizojnë ata që nuk duken si ne, apo që sugjerojnë se njerëzit e tjerë përfshirë migrantët kërcënën mënyrën tonë të jetesës. Gjatë kohës që ishte në kryet të shtëpisë bardhë, Obama u përpoj shpa sukses të riste kontrole në dajë armëve. Në një intervjistë të vitit 2015, A je cilësoj dështimin për të miratuar një liqë që do të kufizon të blerin e armëve, si pengun më të matë të presidencës të ti. Ndërkaj që pasardhë si Obama sfajsoj supermacizmin e bardhë për sulmet që lanë 31 personat të vdekur, Trump kërkoj veprima urgente për ndalimin e dhunës për fshirë dënime me vdeke për vrasësit. Autori sulmit në El Paso publikoj një manifest në internet të përbër nga uretje raciste. Një zëri kombi yn duhet të dënoj racizmin, fanatizmin dhe supremacin e bardhë. Këto ideologi të këshia duhet të mposhten. Me gjitha të a i nuk shpreu në bështetje për masat e propozuara në Kongres për kontrolin e armëve. Panik në bordin e një avionit të British Airways, pasagjerët dhe ekipajë u evakuan nga avionin aeroportin e Valencias në Spanjë, pasi kabina umbush me tëmë. Një prej pasagjerëve tha se smogi bar dhe djekës kishtë pushtuar kabinën gati 10 minuta para ulljes. Kompania Britanike konfirmoj në një deklarat se avioni me numër fluturimi BA 422 i nisur nga Heathrow për në Valencia ishte përfshirë në një incident. Si pas British Airways, një total për 181 persona shëndodheshin në bord, tre pasagjerë ndërkohu dërguan në spital për kontrol. Mirë flasim për sport të një tre afrime dhe një ëndër Vlaznia e sezonit të ri po merë form Me kuqe blut bashkohet ndryqim shtubina I cili pas imbylli aventurën të klaqë I firmosi kontratën një vjeqare me klubin e vendlindjes Shkodranët konfirmuar një novimin me mesfushorin Bardula Ndërsa pjesë e skuadrës Bëhet edhe mesfushorin 20 vjeqare nga Moldavia Maksim Kozhakaru Të tre futbolistët do t'i bashkohen pjesës tjetër të grupit në orë, aty ku skuadra e trajnerit jo nusë, po që vidon fazën përgatitore. Përveç përforcimeve të këblaznia kanë edhe një ndërt madhe, bëhet fjalë për sulmuesin Armando Vajushi, i cili mbylli aventurën 6 mujore të këtë uta, gjithë shka mbetet në kuadri në bisedimeve, por 27 vjeqari është shprej u rigatëshëm të rikëthet të kuqe blutë pas 7 vjetësh.
Me këtë informacione kemi mbritur në fund, por për para sëtë ndajemi, shojmë dhe njerë bashkë këti dutë kërësor. Rezikohet zvaritja e funksionimi i gjykatës kushtetuese dhe zgjedhja inspektoratit të lartë drejtsis vazhdojnë bledhja këshilit e emërimeve në drejtsin ndërko ambasada amerikane vlerësone të urinë e procesit vetingut për të, kjo proces po pastron sistemin nga korupcioni dhe lidjet me politikën. Por për presidentin Meda, një drejtsi e pavarur është e lidur zinëgjir me zjedit e lira, pas zjedit nuk ka demokraci dhe pa demokraci nuk ka drejtsit pavarur dhe qelet negociatave, thekson kreu i shtetit, i cili këm gull për 13 të torin si e vetë mja mundësi për të dalin a kriza. Parku Naturori Krastës është lënë ares të plot nga bashkia Elbasan. Kodra me pisha e cilësuar si mushkria e qytetit po shëndërojët në një apsirë të mbushur me mbeturina. Ishë presidenti Amerikan Barack Obama reagon për sulmet në shtetet e bashkuara dhe u kërkon Amerikanve të refuzojnë liderët që nëzisin u rejtje dhe racizëm. Vlasnia realizon tre përforcime në mërkato, ndërsa ka edhe një ëndër të ma dhe afrimi në skuadrë të ishë sulmuesit komtares Armando Vajushi. Këtu kemi mëritur në fund, për para se të ndajemi u kujtoj gjithashtu edhe fashion tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni i zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë i falendore për të mendjen, bashkë miru pasu.